ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനോസ് ലേണിംഗ് സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ പാർട്ട് നയൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് അപ്പോൾ ലിവറേജ് റേഷ്യോസിലെ ഫോർത്ത് റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു പ്രോപ്പറൈറ്റീസ് ഫണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് റേഷ്യോസോളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് ഈ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റും പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെഷീനറി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോപ്പറൈറ്റീസ് ഫണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് അതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക്കലി ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലേക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര മാത്രം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നത്തെ റേഷ്യോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത് വൺ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ണിനേക്കാളും മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഇസ് ഫണ്ട് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു അക്വയർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇസ് ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെയിൻ ചെയ്യണത് ഓൾ ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടാതെ എന്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലേക്കും ഈ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക്
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ ആകെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ദേ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് ത്രീ ലാക്കിന് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗോ ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ അതിന് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് അല്ലേ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒപ്പം ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂസ് കൊണ്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലേക്കും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെ ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ